আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি পার্টস অফ স্পিচ এর তৃতীয় ক্লাসে আমি বলেছিলাম দ্বিতীয় ক্লাসের শেষার্ধে যে আমরা এই ক্লাসটি ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় পরবর্তী ক্লাসটি করব কারণ দেখো আমি এই আগের ক্লাসের কোনো কাজে কিন্তু আমি মুছে ফেলিনি তো আমি সেই কাজগুলো রেখে দিয়েছি কারণ আমরা আগের ক্লাসে প্রত্যেকটা পার্ট অফ স্পিচ এর উপর ভিত্তি করে একটা বাক্য থেকে শুধু সেই পার্ট অফ স্পিচ আমরা বের করে নিয়ে এসেছি এখন আমরা যাব পার্টস অফ স্পিচ অর্থাৎ এটা এক মানে এই সবটার এক্সারসাইজ হিসেবে আমরা এখন এই বাক্যগুলো নিব অর্থাৎ এই বাক্যগুলোর মধ্যে আর কি কি পার্ট অফ স্পিচ বা পার্টস অফ স্পিচ আছে আমরা সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব ঠিক আছে যেমন ধরো প্রথম বাক্যের মধ্যে লেখা আছে আলিফ ইজ এ গুড বয় আলিফ একজন ভালো ছেলে তো এই বাক্যের মাঝখান থেকে আমি নাম হিসেবে বের করে নিয়ে এসেছিলাম আলিফ তাহলে এটা হচ্ছে একটা ব্যক্তির নাম নির্দিষ্ট নাম এটা হচ্ছে তার প্রপার নাউন যাক প্রপার নাউন সম্পর্কে যেহেতু বলি না আমি ওইভাবে ভেঙে ভেঙে আর ভেঙে বলতে চাচ্ছি না এখানে দেখো ইজ ইজ হচ্ছে একটা ভার্ব অর্থাৎ হয় একটা কথা মনে রাখতে হবে ইংরেজি বাক্যে সাবজেক্টের পরে অক্সিলারের ভার বা প্রিন্সিপাল ভার প্রায়শই বসবে সুতরাং সে ইজ হচ্ছে হয় সুতরাং এটা হচ্ছে ভার্ব এই এ হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ আমি আবার বলছি আমি লিখছি না দেখতে হয়তো অড লাগবে অ্যাডজেকটিভ কেন কীভাবে অ্যাডজেকটিভ কারণ দেখো আমরা কি বলছি অ্যাডজেকটিভের সংজ্ঞায় যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা বা পরিমাপ বোঝাবে তাহলে দেখো এটা কিন্তু সংখ্যা বুঝিয়েছে আলিফ ইজ আ গুড বয় তাহলে এ আ দিয়ে অর্থাৎ এ দিয়ে আমরা একটিকে বুঝছি এটা একটা সংখ্যা প্রকাশ করেছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ এখন গুড এটা একটা ভালো অর্থ হচ্ছে ভালো সুতরাং এটা একটা গুণ প্রকাশ করেছে এটা একটা অ্যাডজেকটিভ এবং বয় এটা হচ্ছে একটা নাউন কারণ এখন মনে করো তুমি ক্লাস এইটে পড়ো তোমাকে তুমি একটা ছেলে মানুষ তোমার নাম হচ্ছে আসিফ তোমাকে কেউ বালক বলতো এই বালক এদিকে আসো নাইনে পরে একটা ছেলে তার নাম হচ্ছে আদিব তাকে কেউ বলতে পারে এই বালক তুমি এদিকে আসো তাকে বালক ডাকা যাবে অর্থাৎ তোমার ক্লাসের তোমার সিনিয়র জুনিয়র প্রত্যেকটা ছেলেকে বালক বলে ডাকা যাবে সুতরাং অনেককে যেহেতু একই নামে ডাকা যায় এটাকে বলা হয় কমন নাউন এমন বিশ্ব থেকে জানতে পারবে এটা একটা নাউন তাহলে আবার দেখি নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ নাউন ঠিক আছে ঠিক দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে আমরা কী কী পার্টস অফ স্পিচ পাই দেখি ইউ তো প্রনাউন পেলাম ঠিক আছে আর আর হচ্ছে ভার্ব আর অনেস্ট অনেস্ট হচ্ছে যার অর্থ হচ্ছে কি সৎ সৎ মানে কি একটা মানুষের গুণ তাই না তো সেই হিসেবে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এখন আস আমরা পরবর্তী বাক্যের মধ্যে ইট ইজ এ নাইস প্যান ইট ইট একটা ইহা একটি সুন্দর কলম ইহা মানে কি এটার পরিবর্তে ইহা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে ইহা হচ্ছে একটা প্রনাউন তাহলে এ ইট শব্দটি হচ্ছে একটা প্রনাউন ইজ হচ্ছে ভার্ভ এ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আমরা এখানে পেয়েছিলাম এটা সংখ্যা বুঝিয়েছে এবং প্যান হচ্ছে কলম কারণ এই বস্তুটাকে প্যান বলে ডাকা হয় এটা হচ্ছে কলম এটা হচ্ছে নাউন তাহলে প্রনাউন ভার্ভ অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ নাউন এ বাক্যের মধ্যে দেখি হি প্লেস ফুটবল এখানে এগুলো দেখার খুব একটা জরুরি নেই আমরা এখন দেখব এই বাক্যগুলোর মাঝখানে কোথায় আমরা কি পাচ্ছি জাস্ট একটা এক্সারসাইজ হিসেবে যে আমরা পার্স অফ স্পিচ চিনতে পারছি কি না হি প্লেস ফুটবল সে ফুটবল খেলে হি এই শব্দটা হচ্ছে প্রনাউন কেন এখানে আমি যদি লিখতাম যে রাতুল ফুটবল খেলে তাহলে কিন্তু রাতুল হয়ে যেত নাউন কিন্তু আমি রাতুল একটা ব্যক্তির নাম ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে আমি হি ব্যবহার করেছি সুতরাং এটা হি হচ্ছে প্রনাউন প্লেস তো ভার বললামই সেই সাথে ফুটবল ফুটবল হচ্ছে একটা খেলার উপকরণের নাম যেটা দিয়ে খেলা হয় সেটা হচ্ছে ফুটবল তাহলে আমরা ফুটবল একটা নাউন বলতে পারি কারণ এটাকে একটা নামে ডাকা হয় হ্যাঁ ক্রিকেট খেলা হয় যে বলটা দিয়ে সেটাকে বলা হয় ক্রিকেট বল বা লং টেনিস খেলা হয় এটা টেনিস বল এরকম নামকরণ করা আছে তো সেক্ষেত্রে এই ফুটবলটা হচ্ছে নাউন আচ্ছা আমরা দ্য বয় রানস ফাস্ট এখানে ফার্স্ট আমরা অ্যাডভার পেলাম দ্য বয় দ্য বয় হচ্ছে বালকটি সুতরাং এখানে এটার সাথে এদি চলে যাবে বালকটি এটা হচ্ছে একটা নাউন রানস রান হচ্ছে ভার্ব দৌড়ানো ক্রিয়াপদ সুতরাং এটা হচ্ছে ভার্ব এবং এটা হচ্ছে অ্যাডভার আই লাইক টু ইট আমি খেতে পছন্দ করি আমি খেতে পছন্দ করি তো সেই হিসেবে দেখো আই কি বলবো কোন পার্স অফ পেজ আই এটা একটা প্রনাউন আমার কিন্তু একটা নাম আছে হুম সেই নামে না ডেকে আমার আমি বললাম আমি তো আমি যে আমার নামের পরিবর্তে আমি শব্দ ব্যবহার করলাম এটা হয়ে গেল প্রনাউন লাইক হয়ে গেল ভার্ব এবং টু প্রিপোজিশন এবং এটাও একটা ভার্ব আবার বলছি আই প্রনাউন লাইক যার বাংলা অর্থ হচ্ছে পছন্দ করা সুতরাং এটা একটা ভার্ব 
to preposition eat eat or thoki kawa shotan eto kintu acta barb conjunction songs of Boshebedeke Adib and Alif are students Adib acta bektin nam but a general nam shesh better noun and conjunction Alif kiholo Alif hoche ek are general nam so eto noun eto noun much can a conjunction are are hoche barb the bangla hoche hoi are students students noun or that pretty be shamos to chatroke act and a kajab students alif adib shawagdan student at a common noun from kipta bolifalam shawagdan student shawagdan student from taco student bola kajab taco student blows it out and nam hocha adib tan nam hocha alif tada case student bola kajai shotan eta hoche tar pronoun sorry it at a noun it a cable high a do to hot set a proper noun it is other common noun common non active bullet a key not about the confusion of the parade on a key of academic John kid with a key name a jacket I said a hot set are common noun shot her on them take a set you know I'm a teacher the lower I'm a gym teacher I'm a kid to meet teacher both the paro our origin to tell us I'm hurting English for I'm a teacher are you know uncle for a teenage teacher are you know this bishop or a teenage teacher are you know how to be our English uncle Bangla so much began even a subject it is a show I can the teacher ठीक है सर इतना हमारे common noun but आमी दिलवार इतना हमारे proper noun but हो common noun हो proper noun but noun तो ना कि तो शेष अबे इतने क्या हमला आप तो तो इतने के बोल बो इतना noun इतना noun इतना noun इतना verb इतना conjunction अच्छा एको ना शे alas इधर एक दुख पक्का शिक्षक शब्द है शेष तो इधर क्या चाहे interjection और एक है ना I pronoun am verb एवं undone इतना होता है adjective इधर एक ता दूर दशा ग्रस्त अवस्था प्रकाश करे शेष बैठे चीज एडजेक्टिव तो उसे खेती रहा हमरा एक टे प्रैक्टिस को ला मशहूर प्रत्येक टे बात के मध्य कून बात के मध्य कून धारणे पार्ट्स ऑफ स्पीच रोए चे शेगुला हमने देखे चे अब एक टे संख्या एक टे बोलने तो हम देखा बोर्डे दिखे नाउन भार्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्रोनाउन भार्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन भार्ब नाउन नाउन भार्ब एडभार्ब प्रोनाउन भार्ब प्रीपोजिशन भार्ब नाउन कंजंक्शन नाउन भार्ब नाउन रच इंटरजेक्शन प्रोनाउन भार्ब एडजेक्टिव इतना होता है एक टा शंकित एक्सरसाइज जैसा ले आम्रा प्रत्येक टा क्षेत्र बुझते पार चेकी ना जो कौन शब्द र कौन दोनों पार्श्व स्पीच ताले आमदर जेटा कोट्ठा है आमदर शंका जेगुलो आते आठ प्रकार ए जा आठ प्रकार शंका गुला आमदर मने रखते हैं एवं शे मने रखा र पौर विभिन्न शब्द भेबे चिंते जे इस शब्द की होते पड़े अमान माथा रूपर एक टर लाइट चलचे जलचे ये लाइट टकी ये लाइट टा है अमितर के लाइट बोले डाकी ऐटा तन्नाओन अखान आम जितने बोले ऐटा क्या की नाम है डगवे ऐटा शब्द रचे तार प्राणाओं ठीक है अच्छा अखान फैन जुलचे बातास दिच्छे बा फैन जुलचे की बोल बो ऐटा फैन ऐटा देखना नाउन इरकम भावे आम्रा विभिन्न धारणे शब्दों ने भाव बो अम्म आबारो बोल ची शुद्ध मात्रो द्वियक्ता क्लास करे बा मुखस्त करे अमादर इंग्लिश शिक्षा जब है ना अमादर धैने गैने इरकम थकते हुए जानो जहाँ मैं शर्बत्रो एक टा परास्त मजेस्ट कर ची थरो तुम्हें एक टा झाल मुरी खेले हैं एक टा पैकेट हाथी ने एक टा झाल मुरी खेले खावर पर तुम्हें शे पैकेट टक खुले ये पैकेटर गाये और तो शे पैकेटर में एक टा कागोजर गाये कि� तुम इस टॉले बोशे किस वक्त खाच्चो तुम शामने टक आगो जो टुकड़ा आते हैं तुम शेटे ही पोड़ बे और तक जेखने पोराशन आशुजक पशे खाने पोड़ बे तुम अमान होते बर ऐटे की संभव जेखने कुछ शकर ना आमी तुम्हाँ के पोराशन बोलते हैं रिकॉम टेबल चार टेबल बॉय खाता कलम निया पोड़ते बोले ना � और तब जेक है नहीं देख बैक तो साइन बोर्ड लिखा है अच्छे साइन बोर्ड में देख तो इंग्लिश नाम लिखा है अच्छा है इंग्लिश नाम टक की लिखे चाहिए तो औरतों डके भाबे एक की भाबे लिखे चाहिए तो भाबे बानान टक की रकम भाबे एक तो बांग्ला शब्द पसंद बेबार करा हुए चाहिए शे बांग्ला शब्द जो दिया हमरा भालू शिक्ते चाहे, हमादर के ओने बेश बेशी प्रैक्टिस करता है, अब अंकशे प्रैक्टिस तो शुद्ध प्रैक्टिस सेर माथे ही ना है, माने शुद्ध पराट्टे भी लेना है, शे प्रैक्टिस तो जन हमरा कोरी हमादर शर्बत्रो, हमादर चिंता चेतना आचरण कथा बढ़ता है, शर्बत्रो जन हमादर प्रैक्टिस तो थाके, ठीक है 
তো আজকের এই ক্লাসটি যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে তুমি তোমাদের রেফারেন্স বই থেকে এক অনেকগুলো এক্সারসাইজ হয়তো তোমাদের বই দেওয়া থাকে সেগুলো দেখে দেখে তুমি প্র্যাকটিস করো যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় হতেই পারে আবারও বলছি তুমি যখন পড়তে যাবে কাজ করতে যাবে তখন তোমার কনফিউশন আসবেই কিন্তু তুমি যদি আমি যে বলছি যে আদিপ নাউন এটাও নাউন হ্যাঁ আবার বলছি এটার পরিবর্তে যেটা বলা হবে সেটা প্রণাউন তো এখানে তো এই আদিপকে আদিপ না এটাকে স্টুডেন্ট বলা হচ্ছে তাহলে সেটা কি করে এটা প্রণাউন হলো না কেন এরকম কনফিউশন মনে আসবে সেগুলো দূর হয়ে যাবে তোমাদের যখন এই নাউনের প্রকারভেদগুলো তুমি বুঝতে পারবে ঠিক আছে আপাতত আমি বলছি আপাতত যতটুকু বোঝা সম্ভব তুমি ততটুকু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যেগুলো কনফিউশন থাকবে সেগুলো তুমি নোট রাখো যখন তুমি প্রকারভেদগুলো পড়তে যাবে তখন তুমি সেই কনফিউশনগুলো ওই নোট থেকে দেখে দেখে সমাধান করে নিবে যে কেন তোমারটা ভুল হলো অথবা তুমি কারোর সাথে আলোচনা করে নেবে কিন্তু যদি তোমার অর্থাৎ ধ্যানে জ্ঞানে চিন্তায় পড়াশোনা না থাকে পড়াশোনা ভালো কিছু করতে পারবে না জীবনে ভালো কিছু করতে গেলে পরিশ্রম করা দরকার তো শিক্ষার্থীরা সে পর্যন্ত ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা আলোচনা করছি যেমন পরের ক্লাসটি চলে আসবে নাউনের প্রকারভেদ নিয়ে তখন সেখানে আমরা বিস্তারিত বুঝতে পারব নাউনকে কীভাবে চিনব তো আশা করি তোমরা সেই ক্লাসগুলো ভালো করে দেখবে এবং পূর্বের যে দুটো ক্লাস গিয়েছে সেই ক্লাসগুলো ভালো করে দেখবে তাহলে পার্স ও স্পিচ সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত ধারণা পাবে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম